गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर फाइव रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल ट्रांजेक्शन्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मीनिंग ऑफ गुड्स गुड्स का मतलब क्या होता है गुड्स का मतलब है वो चीज़ें जो ट्रेडर खरीद रहा है किस पर्पस के लिए ताकि उसे रीसेल कर सके एट अ प्रॉफिट इन अदर वर्ड्स हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गुड्स का मतलब वो चीज़ें जिसमें ट्रेडर डील कर रहा है फॉर एग्जांपल फर्नीचर फर्नीचर ट्रेडर के लिए आयरन आयरन ट्रेडर के लिए घी घी ट्रेडर के लिए तो जिस चीज़ में वो पर्सन या वो जो बिजनेस है वो डील कर रहा है वो उसके लिए गुड मानी जाएगी और वो उसे खरीद क्यों रहा है ताकि उसे रीसेल कर सके एट अ प्रॉफिट अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है दैट इज सपोज हम कहते हैं फर्नीचर फर्नीचर ट्रेडर के लिए गुड है लेकिन अगर उसने फर्नीचर खरीदा है लेकिन वो रीसेलिंग के पर्पज से नहीं खरीदा है उसने जो फर्नीचर खरीदा है उसने अपने कस्टमर्स के बैठने के लिए खरीदा है तो उस फर्नीचर को हम एसेट ट्रेड करेंगे उसे हम गुड ट्रेड नहीं करेंगे तो जो भी आपने चीज़ खरीदी है उसका पर्पस क्या है वो डिसाइड करेगा कि उस चीज़ को आपने गुड मानना है या उस चीज़ को आपने एसेट मानना है तो गुड्स को हम क्लासीफाई करते हैं फोर पार्ट्स में परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज अकाउंट की जब कोई गुड आपने परचेज की है तो उसे हम परचेज अकाउंट में लिखेंगे उसे हम गुड्स अकाउंट में नहीं लिखेंगे हम जो नाम उसे देंगे दैट इज परचेज अकाउंट और परचेज आपने गुड की है तो गुड आपके पास क्या है आई है आपके बिजनेस में गुड आई है तो रूल क्या कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा देन सेल्स अकाउंट गुड्स आपने सेल की हैं तो जो भी आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो उसे सेल्स अकाउंट में लिखा जाएगा और गुड आपके पास से जा रही है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा देन परचेज रिटर्न अकाउंट अगर परचेज अकाउंट आपका डेबिट हुआ है तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा क्योंकि गुड आपके पास से जा रही है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट सेम तरीके से सेल्स अकाउंट अगर आपका क्रेडिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा क्योंकि गुड्स जो कस्टमर्स हैं उन्होंने आपको वापस किया है तो डेबिट वॉट कम्स इन तो सेल्स रिटर्न में आपकी जो गुड बेच दी थी आपने उससे वो आपके पास वापस आ गई है सेल्स रिटर्न हुई है तो इसीलिए वो अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो ये था मीनिंग गुड्स अकाउंट का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वेदर क्रेडिट और कैश कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो कैश में हुई है या क्रेडिट हम उसे मानेंगे तो कोई भी जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स तो ये डिटरमाइन करना ज़रूरी है कि जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट है या कैश है क्योंकि उसी के बेसिस पे उसकी रिकॉर्डिंग होगी उसी के बेसिस पे ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज्ड किया जाएगा अगर ट्रांजेक्शन जो आपकी हो रही है परचेज या सेल्स की अगर वहाँ पर कैश वर्ड लिखा है तो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कैश वर्ड लिखा है तो आपने उसे कैश ट्रीट करना है अगर कैश वर्ड नहीं लिखा है तब आप उसे क्रेडिट ट्रीट करेंगे तो कैश किसी भी चीज़ को मानने के लिए कि उसकी ट्रांजैक्शन कैश में हुई है वहाँ पे कैश वर्ड लिखा होना ज़रूरी है इसी तरीके से सेम कोई भी जो टर्म्स आपकी लिखी हुई हैं रिसीव या पेड रिसीव और पेड लिखा हुआ है इसका मतलब जो डीलिंग हुई है वो कैश में हुई है तो जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से उसे हमने ट्रीट करना है कि वो ट्रांजेक्शन कैश में हुई है अगर स्पेसिफिक वर्ड कैश नहीं लिखा है और नाम लिखा है पर्सन का तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुई है इस एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुड सोल्ड फॉर फिफ्टीन थाउजेंड इन कैश इसका मतलब कैश वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि तो जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में हुई है गुड सोल्ड फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ इन कैश टू राम यहाँ पे नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है तो कैश वर्ड आ गया तो इसे हम कैश में मानेंगे देन गुड सोल्ड फॉर थर्टी वन थाउजेंड रुपीज़ टू रमेश यहाँ पे नाम नहीं नाम लिखा है 
कैश वर्ड कहीं पे नहीं लिखा है तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट मानेंगे क्वेश्चन कर लेते हैं इसका इलस्ट्रेशन नंबर वन जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ये ट्रांजेक्शन दी हुई हैं इनको हमें जर्नलाइज करना है तो इनकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं कैसे सबसे ऊपर लिखा है ईयर हमारा और नेक्स्ट हमें डेट दी गई है देन ट्रांजेक्शन और देन अमाउंट तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट सबसे ऊपर हमने लिखा ईयर देन मंथ और उसके आगे डेट अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स ट्रांजेक्शन देखते हैं हम ट्रांजेक्शन नंबर वन क्या हुई है आपकी अतुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बिजनेस स्टार्ट किया आपने कैश से तो जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है दैट इज कैश हो गया आपका स्टार्ट किया है बिजनेस इसका मतलब अतुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो कैपिटल अकाउंट आपका इफेक्ट होगा तो ट्रांजेक्शन आपकी क्या बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कैश आप क्या आ रहा है कैश आपके पास आ रहा है तो रियल अकाउंट है रियल अकाउंट क्या कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टेन लाख रुपीज और यहाँ पे हमने इसकी नरेशन लिख दी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश टर्म लिखा हुआ है कैश मतलब एक अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज कैश और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज परचेज ऑफिस फर्नीचर तो ऑफिस फर्नीचर आपका क्या है एसेट है तो हमारी एंट्री क्या बनी जब हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट का नाम लिखते हैं यहाँ पे हमारी एसेट क्या है फर्नीचर एसेट आ रही है और कैश आपके पास से जा रहा है तो डेबिट वर्ड कम से नन क्रेडिट वर्ड गोज आउट तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ट्वेंटी नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज परचेज कंप्यूटर फॉर कैश फोर्टी थाउजेंड यहाँ पे आपने जो कंप्यूटर परचेज किया है कंप्यूटर भी आपकी क्या है एसेट है तो एंट्री क्या बनी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फोर्टी थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज परचेज गुड्स फॉर कैश यहाँ पे गुड्स आया है तो यहाँ पे गुड्स परचेज की है तो जो अकाउंट यूज होगा दैट इज परचेज अकाउंट तो आपकी एंट्री क्या बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई परचेज गुड्स फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स यहाँ पे नाम लिखा है स्पेसिफिकली पर्सन का इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो किस में हुई है क्रेडिट में हुई है तो एंट्री क्या हुई आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट जो पर्सन है उसका नाम आ गया टू लाख फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश फेप एट को आपने गुड्स सोल्ड की कैश पे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज गुड्स रिटर्न टू गुप्ता ट्रेडर्स आपने गुड्स रिटर्न की हैं गुप्ता ट्रेडर्स को मतलब आपके पास से गुड्स जा रही हैं और रिसीवर कौन है गुप्ता ट्रेडर्स तो गुप्ता ट्रेडर्स का पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हुआ और परचेजेस रिटर्न का आपका रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा तो डेबिट द रिसीवर गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज हो गया आपका नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज गुड्स सोल्ड टू दीपक एट्टी थाउजेंड रुपीज फेब ट्वेल्थ को यहाँ पे जो नाम है वो क्लियरली मैंशन है कि आपने किसको गुड्स सोल्ड की वहाँ पे कैश वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब गुड्स जो सोल्ड हुई हैं वो क्रेडिट पर सोल्ड हुई हैं तो एंट्री आपकी क्या बनी दीपक अकाउंट डेबिट दीपक रिसीवर हुआ आपका तो दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एट्टी थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज पेड कैश टू गुप्ता ट्रेडर्स आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट ऑफ टू आपने परचेज कितना किया गुप्ता ट्रेडर से टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का गुड्स कितने की रिटर्न की उसे ट्वेंटी थाउजेंड की मतलब बचा कितना आपका टू लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड तो टू लाख थर्टी थाउजेंड आपका बचा आपने टू लाख थर्टी थाउजेंड आपने पे करना है गुप्ता ट्रेडर्स को आप यहाँ देखिए यहाँ पे अमाउंट गिवन नहीं है कि हमने कितना अमाउंट उसको पे किया है इसका मतलब वो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमने टू लाख थर्टी थाउजेंड उसको पे करना है कैश में पे करना है और डिस्काउंट हमें कितना मिला है 2.5 परसेंट तो 
जो गुप्ता ट्रेडर्स हैं उससे हमें डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट का अमाउंट हम निकालेंगे 230 हमने उसे अमाउंट पे करना था 230 का हम 2.5 परसेंट निकालेंगे तो वो आया 5750 और जो इस 230 में से आपने माइनस किया 5750 तो जो आपका अमाउंट बचा दैट इज टू लैख ट्वेंटी आपने उसको पे की करने हैं तो एंट्री हमारी क्या बनी गुप्ता ट्रेडर्स कौन हुआ रिसीवर हुआ तो डेबिट द रिसीवर गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कैश आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट रियल अकाउंट का रूल फॉलो हुआ तो टू कैश अकाउंट डिस्काउंट आपको मिला है इसका मतलब आपकी इनकम हुई तो प्रॉफिट हुआ एक तरीके से आपका तो आपका टू डिस्काउंट अकाउंट तो एंट्री बनी हमारी गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो टू डिस्काउंट अकाउंट तो नीचे आपने इसके नरेशन लिख दी कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है फेब एटीन की सोल्ड गुड्स टू रवि फॉर कैश यहाँ पे नाम लिखा है नोट आउट पर्सन का जिसे सेल किया लेकिन आगे टर्म यूज हुई है कैश इसका मतलब जो सेल्स हुई हैं वो कैश में हुई हैं तो हमारी एंट्री क्या बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फिफ्टी नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है दैट इज ऑन फेब 21 कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपक आपने कितना रिसीव किया दीपक से 68,000 रुपीस आपने कितने की गुड सोल्ड की थी दीपक को गुड सोल्ड टू दीपक 80,000 ये हमारी हिडन चीज है यहाँ पर कैश uh, हमें रिसीव कितना हुआ कैश रिसीव फ्रॉम दीपक 68,000 रुपीस यहाँ पे जो कैश रिसीव हुआ है दीपक से यहाँ पे कहीं पे भी डिस्काउंट वाली कोई चीज नहीं लिखी है तो हम सिंपल सीधी सीधी ट्रांजैक्शन करेंगे जितने की हमारी कैश रिसीव उससे हुआ है हमने उसे क्रेडिट पर सोल्ड की थी गुड्स 80,000 की लेकिन हमें कैश कितना रिसीव हुआ है सिर्फ 68,000 एट अगर इसी ट्रांज तो हमने यहाँ पे एंट्री क्या लिखी कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट 68,000 एट इसी ट्रांजेक्शन में अगर सपोज हमें ऊपर ट्रांजेक्शन में लिखा होता कि आपने दीपक से कैश रिसीव किया सिक्सटी एट थाउजेंड रुपीज इन फुल सेटलमेंट इन फुल सेटलमेंट अगर वहां पे टर्म लिखी होती तो इसका मतलब कि ये जो एट्टी थाउजेंड और सिक्सटी एट थाउजेंड रुपीज का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट अकाउंट में चला जाता लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है हमारी ट्रांजेक्शन में सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि कैश कितना दीपक से आपको मिला सिक्सटी एट मिला तो यहाँ पे हमने सिक्सटी से एंट्री कर दी नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है दैट इज गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स परचेज की है पर्सनल यूज के लिए इसका मतलब आपका ड्राइंग हो गया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एटी फाइव हंड्रेड रुपीज देन नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज सोल्ड गुड्स टू अमित एंड अलाउड हिम फाइव परसेंट ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड uh, नहीं करते हैं लेकिन इन में से उसका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है और उतने से एंट्री हो जाती है तो यहाँ अमाउंट कितना है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव परसेंट आपने ट्रेड डिस्काउंट किया सोल्ड की है गुड्स अमित को तो हम हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होगी अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्योंकि क्रेडिट पर आपने इसको ट्रांजेक्शन को किया है तो अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं वन लैख फोर्टीन नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज देखो सेम डेट पे हुई है वेजेस पेड रेंट पेड इंश्योरेंस पेड एंड कमीशन रिसीव्ड तो यहाँ पे हम इन एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री बना सकते हैं तो फेब 27 में हमने एंट्रीज लिखी वेजेस अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो यहाँ पे इनका सेपरेट अमाउंट एंड यहाँ टोटल अमाउंट तो नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज कमीशन रिसीव आपकी इनकम है कमीशन रिसीव क्योंकि वर्ड आ गया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट देन नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है लास्ट ट्रांजेक्शन दैट इज डेप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर डेप्रिशिएशन आपका एक्सपेंस है और कंप्यूटर आपकी एसेट है तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी तो ये था हमारा इलेस्ट्रेशन नंबर वन तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस और मैरिट्स ऑफ जर्नल इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच